Quilpué, 17 de julio del año 2021. La segunda compañía, Bomba Quilpué, tiene el agrado de transmitir y hacer partícipe a cada uno de ustedes de la sesión solemne con la cual se conmemora el 74 aniversario de fundación. El director de compañía, bombero honorario Eduardo Moraga Gajardo, dará inicio a la presente ceremonia. En nombre de Dios y de la patria, doy por iniciada la sesión solemne en conmemoración del 74 aniversario de fundación de la segunda compañía. A continuación, se procede con la entonación de nuestro himno nacional. El capitán de compañía, bombero activo señor Nicolás Sánchez García, procederá a tomar juramento a los bomberos de las promociones 2019 y 2020. Bomberos, Samuel Valencia Faf, Eduardo Novoa Giambruni, Betzabet Puebla Ponce, Juan Pablo Avendaño Miranda, Bomberos, de frente, mar. Bomberos, al centro, girar. Bombero, jurar. Yo, bombero, Eduardo Novoa Yambruni. Yo, bombero, Samuel Valencia Faf. Yo, bombero, Juan Pablo Andaño Miranda. Yo, bombero, Betsabe Puebla Ponce. Juro, Juro por, por mi honor y por esta bandera, bandera servir fielmente a mi compañía, cumplir con mis deberes y obligaciones bomberiles, conforme a los reglamentos vigentes, obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores. 
y poner todo mi empeño en ser un bombero valiente, honrado y amante de mi compañía. Tal como lo manifestamos constantemente, nuestra compañía y las nuevas generaciones se nutren de la pomposa historia segundina, aquella que nuestros próceres supieron fraguar con tesón inmaculado, no escatimando recurso alguno para conseguir las metas impuestas. Los de la Guerrera Roja contemplamos con admiración a aquellos que no claudican en su sentimiento y pasión, esos caballeros que prometieron amor y respeto incondicional en su juramento, el cual se ha mantenido de forma férrea hasta el día de hoy. Distinciones por años de servicio Estimados camaradas, el día de hoy vuestra tenacidad, sacrificio, determinación y constancia en el tiempo se ven recompensadas con aquellas condecoraciones que nos honran, otorgando nuestros uniformes cuentas al paso de los años. Premios por cinco años de servicio Bomberos activos Javier Rodríguez Bruna Ingresa a la compañía el 15 de noviembre del año 2013, desempeñando la función de instructor de brigada juvenil. Voluntario Matías Salamó Valenzuela. Ingresa a la compañía el 17 de noviembre del año 2015, detentando el cargo de ayudante de compañía. Valeria Álvarez Toro. Ingresa a la compañía el 26 de febrero del año 2016, desempeñando la función de instructora de brigada juvenil. Premio por 10 años de servicio. Bombera Claudia Holguín Pereira. Ingresa a la compañía el 5 de diciembre del año 2008, detentando los cargos de inspectora del Departamento de Tecnología e Información y ayudante de compañía. Bombero Claudio España Fierro. Ingresa a la compañía el 25 de enero del año 2010, desempeñando la función de instructor de brigada juvenil y detentando los cargos de ayudante de compañía y secretario. Premio por 15 años de servicio. Teniente Catherine Cortés Ollanedel. Ingresa a la compañía el 17 de diciembre del año 2004, detentando los cargos de ayudante de superintendencia, teniente tercero, teniente segundo y capitán. Actualmente detenta el cargo de teniente primero. Bombero Gabriel Jara González. Ingresa a la compañía el 16 de diciembre del año 2005, desempeñando las funciones de instructor de brigada e inspector del Departamento de Investigación de Incendios y detentando el cargo de Teniente Tercero. Capitán Nicolás Sánchez García. Ingresa a la compañía el 10 de febrero del año 2006, desempeñando las funciones de inspector general de comunicaciones e inspector del Departamento de Investigación de Incendios y detentando los cargos de ayudante de comandancia, teniente tercero, teniente segundo. Actualmente detenta el cargo de capitán de compañía. Bombera Camila Ramos Araya. Ingresa a la compañía el 31 de, la, de mayo del año 2006, detentando los cargos de ayudante de compañía, teniente tercero, teniente segundo. Premio por 20 años de servicio. Según el Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, los voluntarios activos que califican 20 años de servicio adquieren la calidad de bombero honorario del cuerpo. Bombero Iván Carvajal Ramírez. Ingresa a la compañía el 4 de mayo del año 2000, detentando los cargos de ayudante de compañía y secretario. Premio por 25 años de servicio. Bombero Francisco Moraga Gajardo. Ingresa a la compañía el 11 de diciembre del año 1991, desempeñando la función de ayudante de comandancia y detentando el cargo de teniente tercero. Bombero Armando Villegas Naranjo. Ingresa a la compañía el 1 de febrero del año 1994, desempeñando la función de instructor de la Academia Nacional y detentando el cargo de secretario de compañía. Tesorero Gonzalo Cordobés Leiva. Ingresa a la compañía el 8 de mayo del año 1995, detentando los cargos de tesorero de compañía y teniente tercero. Actualmente detenta el cargo de tesorero de compañía. 
Bombero Claudio Enríquez Vega. Ingresa a la compañía el 6 de octubre del año 1987, detentando los cargos de ayudante de compañía, secretario, teniente tercero, teniente segundo, teniente primero. Bombero Ernesto González Díaz. Ingresa a la compañía el 4 de marzo del año 1994, desempeñando las funciones de inspector del Departamento de Investigación de Incendios y detentando los cargos de ayudante de compañía, teniente tercero, teniente segundo, teniente primero, capitán. Premio por 30 años de servicio. Bombero Andrés González González. Ingresa a la compañía el 15 de marzo del año 1991, desempeñando la función de instructor de brigada juvenil y detentando los cargos de ayudante de compañía, tesorero, secretario, capitán designado a la brigada Los Pinos y director de compañía. Premio por 40 años de servicio. Voluntario Alberto Yuricandia. Ingresa a la compañía el 17 de julio del año 1981, desempeñando la función de inspector del departamento técnico y detentando los cargos de ayudante de compañía, teniente segundo, teniente primero y capitán. Premios por 50 años de servicio. Bombero insigne Ramón Muguruza Infante. Ingresa a la compañía el 14 de junio del año 1970, desempeñando la función de ayudante de compañía y detentando los cargos de Teniente tercero, teniente segundo, teniente primero, capitán, director, superintendente, presidente del Consejo Cuerpo de Bomberos de la provincia de Valparaíso y vicepresidente del Consejo Regional de Cuerpo de Bomberos. Actualmente desempeña la función de relacionador público del Cuerpo de Bomberos de Quilpue. Bombero insigne Víctor Silva Valdés. Ingresa a la compañía el 14 de junio del año 1970, desempeñando la función de ayudante de comandancia y detentando los cargos de teniente tercero, tesorero de compañía y tesorero general. Premio por 60 años de servicio. Bombero insigne Augusto Ewald. El siguiente premio de constancia se entrega por 60 años de servicio y en esta oportunidad se entregará en forma póstuma. En forma póstuma porque el bombero que lo recibirá partió de este mundo hace aproximadamente un par de semanas. Me refiero nada más ni nada menos que a nuestro querido bombero insigne, don Augusto Ewell. Él cumplió en vida el 2020, los 60 años de servicio. Para él, todo el honor y toda la gloria por haber participado en esta compañía y desde arriba le pido al Supremo Hacedor nos cuide en cada salida que nosotros tengamos a las emergencias. Para él, este reconocimiento póstumo a nuestro bombero Insigne Augusto Evo. Estimados bomberos, en esta oportunidad me corresponde entregar el premio director periodo 2020. Como es sabido, el año pasado se vivió una situación especial en Chile y en el mundo entero por el tema de la pandemia. Es por eso que no puedo entregar solamente un estímulo a un bombero, porque sería muy mezquino de mi parte. Por tanto, he decidido entregar tres premios de estímulo a los bomberos y bomberas que más me cooperaron en el periodo recién pasado. En primera instancia menciono a don Ramón Mugruso Infante, a don Rodolfo Fernández Flam y a la señorita Mónica González Guzmán. En ellos reflejo el apoyo incondicional de los bomberos para con este director y con la dirección que me ha tocado dirigir el periodo 2020. Para todos ellos, para Ramón, 
Rodolfo y Mónica. Muchas gracias. Les estaré eternamente agradecido por su apoyo incondicional. Gracias. Buenas tardes, señor director de la segunda compañía, don Eduardo Moraga, señor capitán, don Nicolás Sánchez, bombero insignia y fundador, don Raúl Leiva Serrano, bombero insignia de la segunda compañía, oficiales, bombero honorario, bomberas, aspirantes. Familia Segunda Compañía, en este día tan especial para la segunda compañía, que celebra un año más de vida institucional, nos lleva a recordar que un día 17 de julio se hiciera realidad ese sueño juvenil de formar una compañía de bomberos para el resguardo de la ciudad por la creciente incendios de esta ciudad. Por esto, este superintendente, como asimismo para los oficiales generales y para el director general, es motivo de orgullo y satisfacción hacerle llegar nuestras congratulaciones en este aniversario. Hoy que estamos pasando por esta pandemia que nos está Afectando, no lleva solamente a hacer este tipo de ceremonia, a lo cual no estamos preparados, pero igual seguimos preparándonos bajo esta plataforma para llegar el momento de abrir los portones para poder ingresar, abrazarnos y poder compartir con sus camaradas, conversar por tanto tiempo que hemos estado separados de esta casa, en el cual nos permite entrar al cuartel y compartir nuestras alegrías y nuestras historias. Quiero felicitarlo por su entrega que día a día realizan en el servicio de nuestra ciudad. Invitarlo a seguir adelante por el camino que sus fundadores le han marcado. También ustedes deben sentirse orgullosos de tener en su fila a un fundador, un ejemplo, un esfuerzo, un hombre de trabajo y sacrificio. Me refiero a don Raúl Leiva Serrano, quien es el bombero de la compañía fundador y los jóvenes deben admirarlo, respetarlo y aprender mucho de él. Quiero felicitar a los señores oficiales, bomberos y bomberos. Le insto a seguir adelante, tomando todas las precauciones de esta pandemia que nos afecta y siempre unidos como una gran familia segunda compañía. Es por eso que me llena de orgullo hoy saludarlo en esta ceremonia, donde cumplen un año más de vida institucional. Quiero también darle los respectivos agradecimientos a su familia, de cada uno de ustedes, que son un, un gran aporte para, para, para su apoyo en la, en la parte laboral. Mis felicitaciones y sigan creciendo como una familia unida, con alto compañerismo y buenas ideas de seguir creciendo la segunda compañía. Felicidades, segunda compañía. Estimados compañeros de Ideales, en este nuevo año en donde cumplimos 74 años de vida institucional, quiero saludarlos a todos y cada uno de ustedes por este nuevo cumpleaños, este nuevo aniversario. La verdad que la situación, al igual que el año pasado, nos es adversa en el país y en el mundo por la situación de la pandemia en que estamos viviendo. Pero nosotros los caballeros de la casaca roja, Sabemos salir adelante tal como lo hicieron nuestros fundadores, que de la nada forjaron esta compañía y cada día nosotros luchamos por hacerla grande. Así sea pandemia u otro tipo de situación, nosotros sabremos sacarlas adelante. Les pido ahora más que nunca a todos ustedes que nos unamos. Nos unamos tras la guerrera roja y tras el número dos. Debemos ser fuertes en la adversidad. Sé que sabremos salir adelante, como lo dije, gracias al espíritu que nos han plasmado nuestros fundadores. Hoy estamos entregando medallas de 50 años a don Ramón Mugruza y a don Víctor Silva. Y póstumamente, quien ganara en vida sus 60 años de servicio, don Augusto Ébola. Ellos deben ser nuestro norte y saber luchar contra la adversidad. A las nuevas generaciones que están o que ya juraron, les pido que no se les olvide el juramento.
cumplir con todos mis deberes y obligaciones bomberiles, que no se les quede en el tapete, no se olviden el juramento por el cual ustedes pasaron a ser bomberos. Con ese lema, con sacrificio vencerás, por el cual cada uno de nosotros hemos vivido y compartido durante muchos años, tenemos que sacar adelante nuestra compañía. Como director me siento complacido y grato de contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Por tanto, no me queda más que agradecer a todos ustedes por el espíritu de sacrificio, de bondad que dan por el prójimo en cada emergencia y cada minuto que están en el cuartel. Para todos ustedes, un gran abrazo, un estímulo gigante para seguir luchando por esta gloriosa compañía y muchas, muchas felicidades a todos. Gracias. Habiéndose cumplido con la convocatoria, se da por finalizada la sesión solemne.